Come on. Come on. Hello? Can you all hear me? Can you all hear me? Eh, hey, korang harap-harap semua sihat lah. So, hari ni saya nak cerita pasal visa. So, apa benda sebenarnya visa ni? Okay, so kan kita semua orang ada pasport. Okay, tak kisahlah uh, warga Malaysia ke, warga New Zealand ke, warga Australia ke apa. Semua orang ada pasport. Cuma, obviously, beza dia pasport, you know, warna lain dan you know, fungsi lain lah. So, contohnya macam pasport Malaysia, tak boleh pergi ke negara Israel. Contohnya lah. Uh, tapi macam pasport orang lain boleh dan sebagainya. So, senang cerita, pasport ni, dia ibarat kita punya tiket untuk buktikan siapa diri kita sebenarnya. So, contoh macam kita ada IC. IC tu dalam Malaysia saja. Tapi pasport ni, kira IC yang satu dunia pakai. Ah, so, passport ni lah membuktikan diri kita siapa sebenarnya. So, visa ni pula, dia merupakan satu paling-paling senang lah nak explain kan. So, visa ni ibarat korang punya alasan kenapa korang berada di negara orang lain. So, contohnya macam alasan um, saya berada di New Zealand ni adalah sebab saya ada working holiday visa. So, Itulah membuktikan bahawa ya, saya boleh bekerja dan sebagainya. Contoh paling senang yang lain, um, macam ada negara yang korang pergi yang kena ada visitor's visa. Ah, uh, So, visitor's visa itulah alasan dia. So, alasan kenapa korang nak masuk negara orang lain tu is sebab korang tengah visit lah. So, contoh paling senang yang lain, student visa, you know. So, student visa korang dapat sebab korang boleh study dekat negara orang tu. Um, tak semestinya stay sebab banyak yang dapat student visa ni diorang kena balik sebab you know terikat dengan kerajaan ke apa tapi diorang dapatlah peluang tu untuk belajar di negara orang lain sebagai satu alasan visa ni membolehkan korang stay di negara orang tu sampailah visa tamat so contoh tadi student visa so student visa ni selalunya dia akan full sampai korang punya pengajian tamat and then macam visitors visa ni pula kebanyakannya visitors visa ni mostly memang dia ada had lah so memang korang tak boleh stay lama memang dalam 3-4 bulan ah, lepas tu kena keluar and then work visa ni pula korang ok sikit sebab dia bergantung kepada kontrak yang korang ada dengan korang punya majikan so selalunya bila kontrak tu dah habis visa tu akan tamat so sama ada korang renew kontrak tu Ataupun korang cao lah cari majikan yang lain. So, dengan itu, visa ni memang be careful lah juga. Sebab masalah paling satu is kalau korang masih berada di negara orang tu dengan visa yang tak sah, then aku lupa nak bawa kunci. Kalau korang punya visa sudah tamat and korang masih berada di negara orang tu, then memang, memang akan di chop, akan di blacklist. Maksudnya di sini, korang punya passport akan di chop dengan stamp yang takkan hilang sampai bila-bila. And kalau korang nak visa untuk pergi ke negara lain yang bukan negara yang korang di blacklist tu, uh, then memang susah. Memang susah. So, jangan main-main. Jangan sampai kena tangkap. So, visitor's visa, student visa, and then work visa. So, ni visa ketiga ni paling basic lah. So, sama ada korang boleh visit negara orang tu, belajar di negara orang tu, ataupun bekerja di negara orang tu. So, itulah visa. Kalau korang ada soalan lain, post dia dekat bawah. Saya akan baca, saya akan try sedaya upaya untuk um, respond kepada komen korang. And bagi mereka yang puasa tu, bagi mereka yang Muslim, um, selamat berbuka, selamat berpuasa dan selamat hari raya. Okay, peace. Jumpa di video yang seterusnya.